张小凡对林清雨第九十八次挑战，开始。小凡，放马过来吧，我会让着你的，最好不要。我才不要你让着我，我要凭自己实力战胜你。你看不见。啊啊啊、看你要加油了。小凡，又是你！对不起，张婶，我等下就帮你收拾。我看欠收拾的是你。哎、不是这边，小心点啊！对不起，对不起，王二叔，你别跑！快、啊、点、啊啊啊啊啊啊！小凡，快点！走、啊啊啊！你们这帮家伙，我要你们好看！人就倒了，还不认输，还不一定谁输呢。我输你九十七次，不代表九十八次就一定输给你。我们八十次也赢不了。啊！接招！啊！还要继续比吗？啊！少废话，我们还没有打完呢。治敌有道，根骨也不错，资质可算极好。哪来的老和尚？小施主，刚刚只要认个输便是了，何必苦苦支撑？若非老衲出手，你只怕已白白送了性命。小凡，这老和尚古里古怪，我们走。哦，快走！阿弥陀佛。小凡，让你爹和你一块儿去。不用了，我自己去。我父慈悲。下道法告身，为何要对无知孩童下手？只怕有失身份吧。邪祟现身。招招遮掩，我愿露出本家真功夫吗？修炼此等祸害人间的邪物，今日绝饶不了你！快快，烧死！是我给你妄想啊！眼见你的佛祖去吧！啊
商之下，还能破我的毒血尸王？老衲就算今日毙命于此，也要献出了你这个妖人！出<笑>家人竟大狂！阁下如此道横，怎的却不敢见人吗？好啊，今日便让你死无葬身之地！九天玄煞化为神雷，煌煌天威，一剑一尸。神气雨雷真绝，你即是青云门下。慈悲。还是要服下你这一颗三日必死丸！没想到伤得这么重，先别动，你被剑气所伤，我正在为你疗伤。今日一事，不用担心，你朋友并无大碍。天亮后。自会醒来。这风大雨大，你一个小孩子家，为何来此偏僻之地？傍晚时，天要下雨了。我心想，给你送点吃的。善哉善哉，万物皆是缘，命中早注定，我佛慈悲。老衲有一套修行法门。小施主，可愿意学吗？修行法门，修行法门就是一些呼吸吐纳的方法，或许还能够让你变得更加强大呢。真的？不过，你要答应我几件事。你说。学完后，绝不可对旁人说起此事，就算是至亲之人也不能说。你办得到吗？你办得到吗？嗯，我办得到，我死也不说。另外，你每日一定要修习这法门一次，但不可在人前修炼，只有夜深人静时方可修行。你办得到吗？每日修炼，不可以在人前修炼，只能夜间修炼。我办得到。还有。最最重要一点，不到生死关头，切切不可施展此术。你办得到吗？那是什么？我问你办得到吗？嗯。善哉，善哉！<笑>我已服下了三日必死丸，只有最后三日可活了。日后你要是性命危急，可找一个叫鬼异的人，就说是天阴寺的普智和尚，让你找他的。天阴寺，这个珠子送给你
你要好好收起，不可让外人看到。待你日后安定下来，找个深谷悬崖，把它扔掉。但是，记住了没有？还有，刚刚我告诉你的名号，也绝不可对外人说起。是。你我有这般夙愿，也不知来生可会相见。孩子，你就跪下给我磕三个头，叫我一声师傅吧。是，师傅。哈哈哈！现在准备来跟我背诵这套口诀。小凡，醒醒！小凡，师傅，师傅，什么师傅？哎呦，好冷！我怎么在这儿？我记得我明明在家里睡觉的呀。小凡，你知道是怎么回事吗？我,我也好冷啊！鲸鱼，我们快点回去吧。你给我等一下。村子里怪怪的，王二叔，鬼啊，鬼啊！王二叔，发生什么事了？鬼,鬼啊，全都是恶鬼，全都是恶鬼！王二叔，王二叔，都是恶鬼！你怎么了，王二叔？到底发生什么事了呀，王二叔？不要害怕，这里是青云门，是我借你们晕倒，把你们带上来。我是萧逸才，师尊们有一些问题想问你们，你们随我来吧。啊啊林尊息怒，他们是师尊特意召见的。
丁尊。啊啊啊公孙明尊，灵尊是千年前我派青叶祖师收服的上古神兽，名叫水气鬼。不知今日是否感知到了什么？突然吼叫。啊，您不用害怕，灵尊已经通灵，不会轻易伤人的。嗯金弟子搜验，屠村者修为不浅，均是一击毙命。可怜那草庙村上下四十二户，竟就只生还三人。鬼妖，鬼妖，鬼杀人了！鬼杀人了！鬼杀人了！我走。之后，弟子交代同门师弟，料理草庙村后事，先行将幸存三人带回了青云门。把另外两人也带上来吧。真人，我们村里的人全死了，请一定要查明真相。说说，你们是怎么逃过这一劫的？回禀真人，我只记得晚上在家里床上睡觉，但早上醒来却躺在村口的大树下。我不知道发生了什么事。后来我叫醒了小凡，我俩一起跑回村子里。便看见全村的人都被杀了，我爹，还有我娘，他们……嗯，那你呢，张小凡？我答应师傅要保密的。小凡，小凡，你说话呀！这样看来，你也对昨晚之事一无所知了。哎，带他们先下去吧。是，我青云门历经千年，自青云祖师开派之时，就历史除魔未到。现在，我们连脚下的一个村子都保护不了，还如何斩除邪祟，立足正道？不管怎样，天道向善，我们不可对草庙村遗孤置之不理呀、啊。嗯，这两个孩子身世孤苦，可我已经多年不收徒了，不知哪位师弟可将他们收归门下呀？啊，掌门师兄，今日我一见那林惊宇，便觉得投缘，想是与他有夙缘在，不如就让他投入我门下吧。<笑>尚师兄，你门下已有两百弟子，个个都与你有夙缘的话，你的缘分未免也太多了吧？哎哎，天云师弟说的对，说到弟子人数，你们最少也是百人以上，我大珠峰一脉只有七人，也太不像样子了。不如，不如就让张小凡去大珠峰吧。以田师弟的气性，未来他一定可以成为你们大珠峰的骄傲。我什么气性？林惊宇，哎呀，此人虽根骨齐家，但除我龙首一脉，怕其他师弟无法将他非凡潜质逼出。我认为，他与我注定有一段缘分。好你个苍穹！好了，那就让林惊宇。投入你门下，张小凡去大竹峰吧。师兄，这此事就告一段落。诸位师弟，当需上心，尽快查明真相。是。惊宇，我好想回家，我们回不去了。小凡，我们已经没有家了。命运。要握在自己手里。这是龙首峰的首座苍松石树，以后就是你的师傅了。你跟他去吧。那小凡呢？你不用担心小凡，青云门自会安排妥当。走吧。啊。小师弟，跟我们走吧。我叫宋大人。以后咱们就是师兄弟了。哦。别让人欺负了。嗯。九雨。
小师弟，咱们也走吧。天地不仁，何苦为难无辜儿？奇才，我有机密需你去办，且随我来。是，师傅。我这么愁眉苦脸的，小师弟，笑一个，笑一个嘛！<笑>看这细胳膊细腿的，底子行不行、啊？得了吧。你像他这么大时，腰跟后山的竹子差不多细。<笑>哎，小师弟，你练过什么功夫吗？肯定练过了，看，还有自己的武器呢。哦，还给我！还给我！别动他！来拿呀！哎，你们干嘛呢？啊，啊我们闹着玩呢，小师妹。对对对，这么多人欺负一个小孩子，羞不羞啊？我们跟小师弟玩呢，就是。记着，他刚来大竹峰晚上下的直尿炕，呃，还有你，刚来时练功怕苦头吃八斗装病，你们的事儿别以为我不知道，再欺负他，我就告诉爹和娘。灵儿，爹，哦，呃，师傅，师娘，这是小师弟张小凡，以后就是我们大竹峰的一员了。小师弟，这些都是你的师兄。这是郑大礼、吕大信、何大志、吴大义，最后这个嬉皮笑脸的叫杜比叔。欢迎小师弟。小师弟，准备给师傅师娘敬茶吧。嗯。师师傅，请喝茶。好了好了，开饭。爹，师娘，请喝茶。乖孩子，以后大竹峰就是你的家，我们吃饭吧。嗯。来，小师弟，多吃点。嗯。嗯大人，以后老七的修行就交给你了。大人，小师弟年纪还小，你多照顾他一点。是，师傅，师娘。你们都听好了，啊、以后由我罩着小师弟，你们谁都不许欺负他，知道了吗？知道了。小师弟，有灵儿师姐罩着你，偷着乐吧。他学的可是师傅的真传，厉害着呢。那当然，当年我爹可是青云传人中修行最高的。小师妹，我们可以继续吃饭了吗？啊、你们把吃的都抢光了，小师弟吃什么呀？对对对我这个分给小师弟吃。哦，我的也给小师弟。啊、这是我的，啊、还有我的。来来，给小师弟，快来，小师弟多吃点。哎呀，你少吃点吧，你小师弟也有了。啊。师傅，你每日一定要修习这法门一次，但不可在人前修炼，只有夜深人静时方可修行。这修这是小师弟，大黄瓜。小师弟，你别怕，这是我爹养的狗，叫大黄。我从来没见过这么大的狗，那是自然。大黄可厉害了，活了至少五十，不过一百年，厉害。不过最厉害的还是我，因为大黄最听我的话了。所以你要记住。
，从今往后一定要听师姐我的话。呃、啊，是师姐。商量什么呢？大师兄，小师弟，今天要带你开启修行之路，随我来吧。嗯，我也去，我也去。那都和我来吧。<笑>小师弟，我们大竹峰一脉的规矩，初入门的弟子。头三年每日都要来此砍竹，哦，你年纪尚小，头三个月里每日就砍上一根吧。大师兄，我以前砍过柴，不必担心。接着，哦、看我的，快、啊，小师弟，你快试试看。呃，就这根吧。就这么细。<笑>这是我们大竹峰特有的黑结竹，坚硬异常，最适合初入门的弟子锻炼身体打根基师兄，你这击他突破的方法也不管用啊！我们已经很配合了，方法有的是，再试试别的吧。别灰心，不积跬步，无以至千里。我又让师兄们失望了。时候不早了，回去再说吧。小师弟这几年时间也有点太慢了，我看呐、啊，他还是心念不稳。要是像根竹子就好了。可你呀、啊，手持个竹竿，<笑>是像竹子，不弯不折，稳固泰然。竹竹泰然，之前怎么没想到？啊！
连行三十六周天，正是第一法门所在。<笑>功夫没有白费啊！<笑>你可真行，<笑>太好了，小师弟，成了，成了，成了，恭喜你了，小师弟，太棒了，小师弟，你可太棒了，<笑>师傅，师傅，都几时了，不做饭了？师傅，我，我大白痴，呃，呃。回去做点好吃的，你高兴，我们更高兴。兄弟，恭喜你了，肚子饿了，辛苦没白费啊做了太极玄清道第六层，师傅亲自教导，这不能不夸。据说连各封师叔都夸他修道天赋极高，在这一辈弟子中数一数二。林师弟还未和人比试过吧？师兄今日就来指点指点你，请方师兄指教。实力不容小觑。据说之前也是得到师傅清传，林师弟来了之后，别说了，担心被听到，吃不了兜着走。也太大了！不得无礼！大师兄，大师兄，大师兄，大师兄。修道勤奋天赋缺一不可，不可因入门时间长就小看师弟，丢人现眼。林师弟资质过人，这方超不知好歹，差点被师弟给打死了。不过就算这样，师傅应该也不会怪罪你。师姐，我们要等到什么时候？当然是等他们绝猴来啊！这几天他天天打扰你练功，不给他点教训，我就不叫天爷了。好香啊！不愧是我们大竹峰的大厨，厨艺越来越好了。哎，师傅好像不喜欢我做的饭菜。我爹那是端着，你没发现？自从六师兄走后，我爹又胖了几斤。还不是有你修行不好，他故意找茬呢。也许我真的不是修行那块料吧。小心他！死猴子，我的东西也敢抢！今天我一定要教训这死猴子！师姐，小心呐，山路危险！咱们一起说。啊啊！小心师姐，往右边，左边，左边，不对，右边。啊啊！啊！真是气死了！起来，追！这是哪儿啊？我们从来没来过这里。大竹峰，我哪里没去过？小白，你
在这等着，我去把那猴子抓回来。啊，师姐，师姐！啊啊！师姐，师姐！这是怎么回事？师姐，你等着我。小凡，你醒了。师娘，师姐她……好端端的出门练功，怎么搞出这些是非？哼，我倒要听听，究竟遇到什么古怪，让你们如此狼狈？师傅，那野猴子好无赖，抢了我们吃的，还一路戏耍我们。吃的？你们不是在练功吗？呃，那会儿是在休息的时候。嗯、我堂堂大珠峰的弟子，竟然打不过一只野猴子。真是丢脸丢尽了！行了行了，还好两个孩子都没事儿，你就省省吧。小凡，你失血过多，要好好休息。师师娘
。这事儿说奇怪也奇怪，说简单也简单。我在后山水潭找到他们二人时，查看四周，并无异常之处。说到底，还是我大珠峰的弟子，一个个都不争气。好啦。你别过来！死猴子，又跑哪儿去了？小凡，你醒了！啊，原来躲在这里了！快来帮我追那只死猴子！气死我了！哎，师姐，等等我！啊大华，上！大华，看你还往哪跑！师姐，不要！小凡，可怜的小家伙。师姐，那你自己管好他，我可不管，不能让他跟大黄打架啊！<笑>谢谢师姐。我叫你小辉，好不好每次练到这里，体内清气都会与大范不惹相冲消散。这次虽然还一样，但竟有些起色了。好，趁热打铁，继续。我青云剑法，最是讲究心无杂念。忘了为师是怎么教你的，师傅。青云门人持剑在手，容不得半点差池。剑之所向，必有所为。非论胜负，何惜生死？青云剑道，静待二字。再见，则不配教诲。静剑，当谨记修心。摧城，青羽，证明给为师看
配得上这名斩龙剑。竟有如此天资，为师再传你一招青云门至高剑法。景宇，你准备好了吗？九天玄煞化为神雷，煌煌天威，一剑引之。这个可是我专门给师姐做的，给我做的。什么东西？师姐，没没什么。什么呀？都看看，到底是什么好吃的？专门给我做的。呃，有粉粥丸子、水煮牛肉、三鲜蘑菇汤、双鱼出水，还有师姐你最喜欢的油煎豆腐熬。还还有，你看，还有这个，以为我没看见啊？你们还想藏着？快交出来！哎呀，大黄，师姐，抢到了！啊！师妹，小师弟，别闹了，有客人来了。客人？嗯，龙首峰弟子来访。龙首峰，是不是金宇来了？看来这龙首峰的弟子喝不惯我们大珠峰的水，是吗？田师叔，我没有。弟子林金宇受家师之命前来通报田师叔。通报？哼。你们的师傅苍松，近来身份是越发的尊贵了，来我们大竹峰传话，都称得上是通报了。别乱插嘴，竟连徒弟都教成一个德行了。啊，禀天师叔，家师受掌门道玄师伯所托，主理七脉一应事务，此番前来，并非通报，却是有事想与田师叔商量。那倒要看看，究竟是什么了不得的事情，竟轮得到大竹峰插手了。事关七脉会晤，会晤中规则有变，特来通报。啊啊，不，与田师叔商量。哼，规则有变，青云门七脉会晤从来是铁规如山，怎么一到苍松师兄手上就要变了？禀田师叔，青云门开派千年，弟子已近千人，兴旺鼎盛，今因掌门和众位首座长老领导有方，顾家师与掌门商议，增加七脉会晤参与人数。增加人数，我记得往届七脉会晤都是诸脉各出四人，掌门再多加四人。道玄师兄和苍松师兄究竟想要如何增加人数？禀苏师叔，掌门真人以为我辈年轻弟子修行不易，未免去遗珠之憾。此次七脉各出九人，掌门再多加一人，凑成六十四之数，抽签对决，共比六轮。各出九人，哈哈哈！谁不知道龙首峰人数仅次掌门？苍松师兄真是好打算啊！我大竹峰弟子倒也不用争着才能参加比试了。师叔，此事是掌门真人的决定，我
，金鱼，小凡，老七，师傅，师娘，金鱼，你怎么来了？我小凡，是谁来了？慌慌张张的跑这么急、啊？师姐，这是林金鱼，就是他跟我一起上了青云山。都听见了吗？咱们大珠峰的弟子都可以去参加比试了。两位，请自便。大人。你来招待一下齐师侄、林师侄。是。这位就是田师妹吧？齐师兄之前见过师妹。田师妹天资过人，放眼青云，哪个不知？我得好好准备一下。我还听说师妹引物早会，如今已突破太极玄经道第六层。在此，恭喜师妹了。这样的。啊，齐师兄过奖了。这次新麦会舞。田师妹一定大放异彩，我等翘首以盼。小凡，齐师兄如此夸奖，小凡，实不敢当。今日，快带我出去转转。师妹身体真好，不必。师姐，我们走。啊，那看改明儿我们下山。嗯，你们先去吧，我待会儿就来找你们。哦，没想到齐师兄对我们大竹峰这么了解。快走吧，小凡。金宇，咱们五年没见了，你过得怎么样？还好。就是练功呗。你这五年有草庙村惨案的消息吗？没有。每次打雷，我总是恐惧不安，眼前仿佛惨状再现。一想到这事没有进展，就自觉无言面对他们。小凡，<笑>啊、来，还要来挑战我吗？<笑>我这次一定要赢你。哼<笑>，我可不怕你。没想到你还留着，少废话，看我的剑，我可不会让着你哦。张小凡与林静宇第九十九次比试，我一定要赢你没事吧？谁让你多管闲事的？好大的威风！来大珠峰，替我教训徒弟吗？没事吧？田师叔、苏师叔，是龙首峰弟子冒犯，弟子在这里向各位赔罪。哼！师姐，田师妹，林师弟一时冲动出手，你没有受伤吧？他还没有那个本事。林师弟，还不快来赔礼道歉！林惊宇。是我比试疏忽分神，不能全怪金宇。怎么不怪他？分明是他以大欺小，仗着自己修为高就。灵儿，够了。多有冒犯，弟子在此赔罪。金宇自小与我打闹惯了。哼，龙首峰弟子还真是性格鲜明。不易。小凡，我们走。田师妹，还有什么事？
要不是田氏叔和苏氏叔不与我们晚辈计较，恐怕此事难了。事情过了，不说了。田师妹，请留步。这盒中是我随师父剿灭魔教得来的清凉珠，不是什么宝物，但对女子养颜护肤有些好处。今日送给师妹，全当赔罪。我不要。我心里实在过意不去。这清凉珠是我的一点小小赔罪心意，师妹一定要收下。也不是什么大事，别在意了。那师妹不要嫌弃，收下吧。那就多谢齐师兄了。还望也让师妹喜欢。喂，喂，什么？原来就担心你师姐啊？我以为真担心我呢。我你们谁伤到了都不好。哎，你这个师姐呀、啊，脾气真大。平时有没有欺负你？去，师姐对我很好的。平时都是他照顾着我，吹牛吧，就他还会照顾人，我不信。哎，你又发什么呆呀、啊？来大竹峰学艺五年了、哎，你怎么越学越呆了？还去你的！<笑>你站住！来啊！哎，话说七脉会舞你会参加吧？我听师傅的安排。嗯，七脉会舞六十年才开一次。咱们入门五年就有幸遇上，到时候啊，一定要好好观摩，积累经验。金宇，我觉得你一定会取得好成绩的。咱们都要加油，不要给草庙村丢脸。嗯，七脉会舞可不是小朋友玩耍的地方。<笑>消息已经送到，林师弟，我们回吧。是，大师兄。小凡，那我们就七脉会舞再见了。嗯，保重，金宇保重。师姐，嘘，傻愣着做什么？快让我进来！哦哦，把门关上，叫你快把门关上来！哦哦哦，好好。你怎么让那个林惊宇欺负了？他没有欺负我了。他有那么厉害吗？你们是不是从小一起长大的？是啊，小时候我们就老鄙视，只不过，只不过我从来没有赢过他。哈，原来从小就欺负你。我看他就不是什么善茬，这这次他运气好，我放了他一马。哼，那这个给你，拿好了，快拿好。这个是太极玄清刀，嘿，第三层。啊啊啊！啊什么啊？快捡起来，我特意抄下来给你的。师姐，要是被师傅师娘发现，会被重罚的。你要去告诉师傅师娘吗？呃不会、啊，那难道我自己去说啊？呃，那他们怎么会发现？你告诉我。呃，你说他们怎么会发现？嗯，收好了，好好练习，以后不要再给人欺负了。我，师姐。那个林惊宇虽然讨厌，但他那个师兄，嗯，跟他一点也不像。齐，齐浩师兄。上届七脉会舞。他也就只输给了掌门萧师兄。那，那是很多年前的事了吧？就算这次比武，他也是夺冠大热门啊。那可不一定，我们有大师兄，其他方的高手也多着呢。小师弟啊，你觉得这珠子我戴着好看吗？齐浩师兄看似正经，其实还蛮体贴人的。时候不早了，我走了。哦，对了，呃呃，什么？给你的法诀说好了，一定要好好练习哦。我走了。哦。趁现在没外人。不行不行，违背门规，就看一眼。气。
中于此，化生万物者也。化生万物，这法诀怎么这么熟悉？太极元气，汉三为一，极也中也，绝于十也，行于十二辰。此阴阳何德？其中于此，化生万物者也。那当然了。那你怎么在柴房里啊？呃，我就知道你在柴房，特意前来看你了。六师兄，你真好。哎，哎，小凡，站了。嗯。大、哦，你不会？没错，这就是我修炼的法宝——神木头。怎么样，厉害吧？啊，哇！要这样打赌，谁都赢不了你了。哎呀，去去去，这哪是拿来赌博用的？这可是用一棵千年三株树的精华雕刻而成的，花了我好些力气才在南方的赤水池办成的。这一次戏外会舞就靠他了。刘师兄，你这次一定会大放异彩的。要是我也能去就好了。哎呀，放心吧，这一次我们大竹峰肯定有。我都听说了，这一届戏外会舞每个峰各出九人，我们师兄就七人。师傅不让你去，难道让大红去吗？真的？哎，师傅呢？我还没去请安呢。哎，不对，六师兄，你是怎么知道的？你不是说一回来就来看我了吗？呃，其他师兄呢？哎，都谁了？六师兄，你别转移话题。什么？幸得师傅真传，这招威力这么大呀！太绝了！这斩龙剑可是九天神兵，大师傅的寒冰剑估计都比不上。嗯，不错，师傅，这么快就融会贯通了，不枉我对你的苦心。弟子觉得还不够好，现在也确实不算什么。要想在七脉会武中拔得头筹，还要再下一番功夫。是，师傅。六十年磨一剑呐、啊，我们龙首峰在历届中向来名次优异，不输其他各脉。这次也别给我丢脸。是是是，师傅。掌门，有密信。正磨分争千年，火烧不尽。天之道，不争而战胜，无为而有为。何必求全、求极？不争，无为。青云力派千年，为的就是扫荡邪祟，还天下朗朗乾坤。自太古以来，正邪便是此消彼长，知其白，守其黑，方为天下事。祖师祠堂一百年，竟磨灭了你的志气。青云历代师祖在此，还不能让你悟道。万物复阴保阳，正邪相随。天道如此，天道，天道无亲，更何况正邪有分。我求的是天下至亲至敬。今天我们出发参加七脉会武，大家都要加把劲。是，大师兄，六师弟，你这玩意儿能行吗？你怎么这样？你那笔也藏不到皮毛，我可是以笔代剑。今天咱们大珠峰
书剑风骨。小凡怎么还没来啊？哎，对啊，是啊，小凡呢？呢？小凡，你还在干嘛？小凡不过才干嘛呢？就来了！哇，好大好大！小凡，你别把房子给烧了。嗯咱们马上要出发了，东西来齐了啊！嗯，放心吧，大师兄。哎呦，谢谢，小师弟，谢谢小凡。刚刚才吃完饭，一会儿会饿的，带着路上去。谢谢小凡，来，小凡啊，你带这根黑乎乎的棍子干什么？去卖会武士比武，你要带他？对啊，比武必须用剑吗？当然不是，还有比剑更棒的法宝。接着。比武当然要用剑啦，不过小凡你别紧张，大家都知道你的本事，这次去就当长见识了。我们出发吧，嗯，走。小凡，要不要跟着我的法宝一起飞行？嗯，你还是自己玩吧，我要跟师姐走。嗯、啊，人都到齐了吧？师傅到齐了。了。大人，你带着老七，别让他从天上掉下去了。是，师傅。你们俩，一人带一个。是师傅，莫要错过吉时，你们也快一点。是，启程。要不要我们来救一下谁飞得最快？行，准备好了吗？走吧，走。小师弟，我们也快走吧。<笑>呃，那你把他也带上吧。谢谢大师兄。小师弟，抓紧喽、啊啊啊啊！师兄，小凡呢？啊，什么呢？小师弟、啊啊，师姐，师，小师弟，你没事吧？来，师姐呢？快起来，看我们到哪了。啊啊大家都来了。今年大家的士气都很高啊。小凡，你没事吧？没见过世面。快来，我们去前面看看。师姐慢点，快来。铁定不见。哎，别乱跑啊！别急，别急我，别急我。哎，听说小农夫的弟子来了。哎，在哪儿？来了吗？去那边。快快快快快快快快快练血堂现在一蹶不振，势力衰弱，根本不足为惧。苍松师兄，看来你对魔教情况了如指掌啊。那万夫古窟地处空桑山，常人进至必死。八百年前，那里曾是魔教炼血堂老巢，如今虽然示威，可依然是危机四伏啊。既如此，不如各守家门。此次会武只在自强，自强才是青云大计嘛。师弟所言不错，可除魔未到，更是我辈本分。我欲借此魔教异动之事，团结焚香谷与天音寺，请他们派出弟子援手协作。无论情况如何，对我们来说都算是个机会。莫非是要借此期卖会武之计？正是。我打算着会武四强弟子，前往万福古窟探查究竟。此次优胜者亦会成为我派中间之力。为未来计，多加历练，势在必行。要是没有什么意见，就这么决定了。是。怎么这个别乱跑啊！小师弟，小辉纵于你情深，但比武之事弄丑，总归欠妥。
。这么说来，宋师兄已修得三真体，不问陈世心了。啊，文文师妹，<笑>文师姐近来可好啊？自上次大事以后啊，我们大师兄可是时时挂念师姐你呢。呃、没没有，我哪有时时挂念？<笑>那你就是不挂念我们师姐了？呃，不不不，不不是了。<笑><笑>快看快看，龙首峰的弟子来了。嚯、哦，龙首峰一脉，果然人都失准了。天师妹，还记得我吗？七七师兄好，七师兄，再度参加七脉会武，想必这次是志在必得了。原来是文敏师姐，上届西拜于萧师兄令人扼腕，但经一甲子精修，折冠之事必不可挡。那是当然，只是我资质愚钝，本脉另有奇才姐妹，七师兄可要小心了。能让文敏师姐甘拜下风的奇才之人，小弟真想早日见识一下此人的风采。机缘若至，自能遇到。灵儿师妹，我给你介绍小竹峰的姐妹，走啊。小凡，还静雨，我感觉你比上次更厉害了。这没过多久啊，你也是，啊，气运啊，大大的不凡了。我只是来长见识的，别丧气嘛。我还想和你比试比试呢，不用木剑，以青云弟子的身份，堂堂正正的圆梦。哎，来我这儿，别乱跑！哎，对不起啊。小辉，你去哪儿了？看来这位小师弟就是这猴子的主人了。我是大珠峰弟子张小凡。哼！哎，小慧，老实点。这猴子脾气还真是暴躁，我这张帅气的脸可不能让你给抓花了。这只三眼灵猴可是化外异兽，从未有三眼灵猴被驯化之事发生。你究竟怎么做的？三眼灵猴是什么东西啊？是世间罕见的灵兽啊！现在他还没有开眼，与野猴无异。可一旦他开眼，乖乖。夜惊于晴，荒于西。我派历代祖师为警戒后人。猴儿，猴儿，你看我，看我，我们说不定还是远亲呢。来，开个眼我瞧瞧。哎，你们是青云新一辈的弟子。忘了自我介绍啊，呃，鄙人姓曾，草字叔叔，是峰回峰的弟子。叔叔，哎。笨的，是书本的书、呃啊。当年我娘本来给我取名叫曾英雄的，哎，偏偏我爹喜欢书，便给我改叫叔叔了。曾英雄，还是叔叔比较好一点。好什么好啊？现在害我见了每个人都要解释一遍，成了一生的笑柄。这个小家伙叫小辉，哦，真是个小辉呀、啊！看你能驯服三眼灵猴，不简单呀。哎，这届观礼开始了！哇，不愧是这届观礼，见识无数，气势万千，好厉害！难道我就只能来这里见识一下吗？天尊，灵
主肯定是来助威的。大家安静。为了鼓励弟子操业求精，力争上游。这次大事还为最后的胜者专设了奖品，那就是六合镜。哇，这个镜子真不了，是一个镜子。哎，虽然我们青云门第十代祖师吴方子真人传下的法宝好，威力极大，只要灵力够强，就能反射一切攻击。进行比试，分别是一对六十四，二对六十三，三对六十二。以此类推，以后第二轮，对手是谁，自听从天命。抽签仪式现在开始。快点！抢到！别抢我的！快现在我来叫号，叫到号的弟子，自报师承和姓名。一号是谁？可是有人没有抢到蜡丸。回禀苍松师伯，在我这里。首轮比赛的一号。因没有六十四号对手而轮空，直接进入第二轮。<笑>太好了，多好啊！呃，真是没人了。呃，首轮晋级弟子张小凡，比赛现在开始。开始，开始。田灵儿，有礼了。师妹法宝是琥珀珠灵，还望手下留情。怎么回事？你偷袭！这叫抢先手。小凡师弟，咱们又见面了。哎，你那猴子呢？宗师兄，我师姐正在比赛。哼！山天斗居然要靠偷袭，再跟他方寸已乱。放心吧，你师姐赢定了。哎，对了，我风回风有好多稀奇玩意儿。小心！等你师姐比完了，我带你去看看怎么样。我有三腿兔子。等我再说，我还有黑白孔雀，没壳乌龟，拿它们换你小龟怎么办？曾师兄，我只和小龟投缘，不要那些宝贝。这招没用。曾师兄，小心了。灵儿师妹，糟糕，师姐。小师妹，承让了。
，没想到你师姐还留有后手，厉害厉害！我还有个好东西，绝世孤本，我花了好大心血才得来的，这么珍贵的书我受不起。你别急啊，不要了，拿着，你先看看再说。什么绝世？是吧，小白？是没厉害。小白，怎么样？我厉害吧？谢谢，你赢了。我刚刚的比赛，你没看？啊，看了看了。师姐不愧得了师傅的真传，赢得精彩。鬼鬼祟祟，你说怎么了？没没没什么。就是急。哇，陆雪琪，快给我来！哎呀，今天有眼福了，别急我，武功更高。有什么？陆师妹，我是龙首峰弟子方超，能与师妹比武切磋，真是三生有幸。方师兄有礼，请方师兄出招吧。不光是手，怕是心都粗了吧？陆师姐，陆师妹你还不出手？师傅这么看重陆师妹，咱们小竹峰一脉的干系都在他身上，好好观战，不要拖延。是。师妹再不出手，恐怕就没有立足之地。陆师妹，小心了。小竹峰陆雪琪弟子晋级三十二强。人美心冷，无福消受啊！胜便胜了，还毁人先见。师妹，这就是你教出来的好弟子。学艺不精，莫怨旁人。同属青云弟子，却对同门下狠手。一场比武至于吗？不过水月师妹，你这弟子教的不错，难怪你把天涯都传了他。哎呀，羡慕羡慕啊！哎，走了走了，后面比赛想必更精彩啊。好棒啊！怎么样，是不是看上了？和你师姐比如何？别胡说！包回风曾叔叔，快来砍自来台比试！曾叔叔，哎呀，我还有比试！张师弟，我先过去了，你记得来给我加油啊！大家的名字都在上面。啊，陆雪琪，啊，师姐，啊，明天你要给我加油哦。
事情。田旭妹，别被人看见了，走。好。天太晚了，我送你回去。啊、<笑>是啊，后面，师妹，你看那边。师姐，师姐，师姐，哎呦，天怎么都黑了？小师弟，你跑完了吗？嗯。哇，好样的！那我们赶紧回去吧。哥、啊，走走走。师姐，快点。君子台，大毒蜂张小凡，对阵朝阳风，楚玉红。或许大家都认为我是个没希望的人吧？还不拔剑吗？张师弟。你要认输，我也不为难你。谁要认输了？这回可认输！我还没出招呢。你这武器倒别致啊，是什么法宝？我叫他烧火棍。哈哈哈！你们大竹峰可真有趣。我记得还有位杜师兄，弄了三颗头子当法宝，有意思，真有意思。好吧，就让我来领教张师弟的独门武器。小凡师弟。还有我在支持你呢，来、哎！啊！啊！啊！啊！啊！啊！虚无精炼的，玉清第四重境界。天哪！大竹峰弟子张小凡，晋级十六强。说，你是不是提前知道什么黑幕？楚玉红可是夺冠大热门，咱们小师弟咋就赢了？对呀、啊，啊，凭什么你赌小师弟赌赢了，我们就全都赔个底儿掉啊？喂，咱们几个可就我支持小师弟，你们这些没义气的，活该输！哼，我守业三年，师傅才给我一颗小黄丹。还被你给骗去了！我不认，愿赌服输，不认不行。哎，哎你,你输了，你给我。我先替你们保管着。好啊，你们几个居然用小师弟当赌桌！小师弟可是我们大珠峰的骄傲。杜碧说：“你少套近乎，还不快给小凡道歉？”怎么，赢了一轮比赛就要上天了吗？师傅，师娘。爹娘，个个上台手忙脚乱，顾此失彼。要不是你们运气好，现在全都缠满绷带躺平了
，明明就是对手们太弱了。别得意，你那场怎么赢的，怕是你自己都稀里糊涂吧？我，哼，你知不知道你下一场的对手是陆雪琪？他是今年最有希望夺冠的人选。切，凭什么我就不能是大竹风的夺冠希望？灵儿，不可如此骄纵。还有你，老七，别以为赢了一场就骄傲轻敌，明天也别给我丢脸。是，师傅。哎，对对对对，小师弟这场赢得漂亮。啊、你呀、啊、你，小黄丹是疗伤妙药，不是你们的毒本儿，东西难改。<笑>不把今天的事说清楚，谁都走不了。嘿，谁在和你这个骗子赌啊？谁就是棒槌！彭<笑>昌，哎，叔、哎、叔、呃，这个彭昌我已经交代过了，一会儿开战让你输的体面点。呃，呃你也记着就坡下驴啊、呃，意思一下就得了，呃、别当真。嗯、呃，哎呀，你怎么盼着我输呢？你。哎，什么？我是怕你受伤，记着我说的话啊。嗯，哦，哟，这算是善有善报嘛。<笑>得了，张师弟，安心比赛，我和小辉会给你助威的。好。<笑>珠峰还有修为高明的人，就是，可惜了田不易师叔一身本事。我们大珠峰也一直在刻苦修炼的。小师弟，出拳要快，目标要准，腿如盘根，练的是身定，臂挂拳中，练的是关心，背四卓挺。练的是手道，手结法印，这是什么来着？手结法印，练的是凤旋。哦，师娘，手手动不了了。空有主体无节气，怎么手道？只挂玄中不闻经，怎么关心？妄谈盘根缺筋骨。怎么身定？师娘，小师弟，快帮我刚才教你的太极玄清道口诀背给师娘听。提防是练气，修炼之人，静坐之下，放开心念，静至诸般烦恼。妙。以气驱动琥珀珠灵，灵儿师妹已经掌握用法门了。借此与天地息，进而看天地造。小师弟，学会了吗？嗯。哎呀，你好笨啊！看，像这样，这样，然后这样。嗯，谢师傅，多谢师傅。都愣着干嘛？都给我好好练功。师傅，我会努力的。小凡加油，加油啊！在下峰回峰弟子彭昌，请张师弟赐教。两把宝吧。大珠峰门下弟子张小凡，见过彭师兄。哎。张师弟，别担心，我有分寸。哦哦。呃，张师弟，做样子也不必将法宝包起来这么敷衍吧？不包着他，他会伤到人。<笑>原来是怕伤到我。哼，本来还想卖曾叔叔个面子，没想到你竟然如此可恶。今天不打你们三荤五素，我跟你姓。哎，怎么还叫起真来了？姐
死一下吗？怎么会变成这样？我这俩人怎么回事？的比试也开始了，没去看真是可惜了。英师妹，我相信你。这齐浩可真是殷勤啊！龙首峰弟子的比赛不看，考这么凑热闹。福妙，这下师妹的心思可没法放在比赛上了。陆师姐，咱们速战速决吧，请指教。嗯、哎呀，小凡不妙啊！嗯妹的琥珀珠灵，果然非同寻常。师姐的意思，我就靠法宝厉害，修为不行了，是吗？晋级八强，简直就是乱来！意料中的结局。师傅、嗯，谁把你打成这样？啊、赢就赢了，为何伤人如此之重？师傅，是我，是我赢了。什么？是你赢了？赢了！晋级！小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，发什么呆啊？啊快来扶着！哦哦哦，小凡，小凡，你怎么样？小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，小凡。难怪老七能连赢两场，原来是这个缘故。什么缘故？他这一身太极玄清道，明明只应该学到第二层，为何却到了第四层了？你是不是瞧错了？这些年你我教了什么，教到哪里，可都是有分寸的呀。嗯，让我知道是谁偷受老七功法，绝饶不了他。放眼大竹峰，除了灵儿那孩子。还有谁敢私自传授太极玄清道给老七呢？提到他我就来气。比赛输在轻敌上，刚才说他几句还敢顶嘴。你呢？是因为灵儿比赛输了才生气的吗？你是害怕闺女的魂被人给勾跑了吧？不对吗？这才多大就敢私定终身，反了他了。女儿大了，心思也大了。你个当爹的，说教前就不能给女儿留点余地呀、啊？还有他看上的那家伙，我就是瞧不上。哼，苍松能教出什么好东西？你呀、啊
们骂我，他们不替我的媳妇着想就算了，还不让我自己去找。尤其是爹，他心里只有门派之间，只有大珠峰的脸面，根本就没有我。我才不管呢，我一定要和齐浩师兄在一起。我们山盟海誓过了，就算爹娘再怎么反对，就算等到海枯石烂。我们也会在一起的，师姐。这家伙真幸运，本来八强，他得对长剑。就是啊，长剑和宋大人两败俱伤，给他占便宜了。这孩子。身体还未完全康复。是啊，不知道他受不受得住。今年大竹峰站在最后的居然是他，还真是让人意外。至少，至少得排名到这个顺位。小竹峰陆雪琪，请赐教。我是大竹峰张小凡，请师姐千万莫要手下留情。莫要手下留情。
你自知之家是我生平仅见，但你毕竟修行尚浅，若是贸然使出这神剑御雷真诀，只怕招来反噬之祸。我们山盟海誓过。就算爹娘再怎么反对，就算走到海枯石烂，我们也会在一起的。九天玄煞，化为神雷。水月师妹，恭喜你门下出了一名高徒啊！师兄过誉了。大竹峰的这个张小凡，掌门师兄不觉得奇怪吗？哦，他区区一个玉清境只到第四层的弟子，居然持有一件能匹敌天涯这般稀世神兵的法宝。而且这宝物邪气深重，绝非我青云门所有，倒似血炼之物，实在匪夷所思。掌门师兄，青云门千年声誉，容不得半点差池。姿势体大，容后再议吧。师弟什么时候醒啊？对呀、啊，要不要钱？嘘，咱们去那边说。啊，好，好，好，我走。小师弟这次能保命啊，已经很不容易。师傅为他不惜耗费真元。听说掌门真人传信给师傅，好像说小师弟的兽火棍是血炼之物。啊，血炼之物？血炼之物不是得以鲜血为饮，连魔教中人都不敢轻尝之。所以啊，听说掌门要亲自审问小师弟呢。
张小凡之话绝不可信，他这棍子分明是血炼之物。苍松师伯，弟子真的没有。血炼之法阴险恶毒，若非魔教妖人，怎会有此见识法力锻造此宝？他定是奸细。哼，他若真是奸细，怎会在众目睽睽下施展法宝？魔教妖人本来就行径难测，做出些古怪事情，又何足为奇？你这不是强词夺理？张小凡入门五年，从未下山，哪里去认识什么魔教妖人？我看他就是魔教处心积虑安插进青云门的奸细，按青云刑法，当斩！谁敢动他？放肆！掌门师兄。掌门师兄，这张小凡属实可疑，不如让我带回去仔细审问，势必查清楚他与魔教的关系。让你带回去？这法宝虽有凶煞之气，但内敛其中，不像是从前见过的魔教凶物。掌门师兄，魔教妖人凶险恶毒，宁可杀错不可放过呀！我青云门自居正道，一向光明正大，宁可放过也不杀错。否则，我们与魔道中人有何区别？我，苍松师弟，你道行虽深，但仍需潜修道义，参悟道法才是。哼，张小凡，你在此次七脉会武中名列第四，现在命你与其余前三名一同下山历练，不负青云门的栽培之恩。是。此物非你不可去用，先收回去吧。多谢掌门师伯。我等必不负师门重望，斩妖除魔。小凡，快跟上！舍不得离开吗？感觉和我五年前上山一样，什么都没变。青云门千年来都一样，从来变得只是人。此次任务重大，掌门师伯特许我们，可在山顶直接遇见。是，请说。刚学会去用法宝御空之法，时间不早了，大家快进城吧！快走，快走！哇，好热闹呀！乌克是中原最大的城镇，看起来都很好玩的样子。叔叔师弟，就是玩心太重。哦，好多东西，好多人啊！好漂亮的布，没见过品相这么好的葫芦，正是妖精。好吧，好吧。哎，看，他们是青云弟子，哇，气势不凡啊！热腾腾的八宝炒年糕来了，好吃啊！这不愧是山海月，我很喜欢吃闪电的福星。
，让你们见识一下这个河阳城最好的酒楼。哇，好多客人呢！客官里面请啊。来、啊，这花都谢了，菜还没上。哎，客官您担待啊，我这就去催后厨。这山海苑不仅饭菜色味俱佳，环境也甚是雅致。这里好气派啊！那是当然。各位仙长，请上座。来来来，陆师姐。你坐这儿，我坐这边就好。啊、哦，呃，齐师兄、小凡，都坐，都坐啊。哎，叔叔啊，这里都有些什么好吃的？哼哼。哎，几位上演，河阳特色，我来看看啊。嗯，剔驴鸡、东坡肉、三鲜蘑菇汤、麻辣豆腐。哦，对了。还有招牌菜清炖鳗鱼，好嘞！哇，叔叔，你对这里怎么这么熟？嘿嘿，我来过很多次了，不过都是偷跑下山的。哎，各位仙长，上菜了，有事只管吩咐，请慢用。哦，好香啊，看起来就很好吃啊！大家都开吧。小凡，你吃慢点。清炖鳗鱼来喽！清炖鳗鱼，清炖鳗鱼，本店招牌菜。各位仙长，尝尝。嗯，加了香片去腥，清香滑嫩，入口香甜，还是清炖的，厉害！果然是招牌菜。哎呀，果然是行家呀！但不瞒您说，要是没有这最新鲜的鳗鱼，神仙也做不出这样妙的滋味啊！啊，有道理。什么最新鲜的鳗鱼啊？分明是骗人！啊，把这当招牌菜，我看你们山海院的招牌不想要了。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这霞儿，我问你，鳗鱼产地朱高山，距此千里，你这鳗鱼一来，只怕都死了半月有余了吧？哎，姑娘，您有所不知，鳗鱼本产朱高山没错，可是多年前道玄仙长将鱼种带回，养在了青云红川中，河阳城离得近，自然也有新鲜鳗鱼了。可不是嘛，我们有此口福，多亏了道玄仙长啊！是啊，道玄仙长。这鳗鱼养在青云山，沾了青云门的光，变成了稀罕的宝贝，青云门就很了不起吗？听起来这堂堂青云门，好好的正事不做，倒像是专门养鱼的啦。碧瑶，哎呀，快回来，不可多事。和气生财嘛，小店给两桌多送些果品啊，降降火，降降火。果品不用了，本来就没什么火气。这外面不比青云门，我们都歇了吧，明早还要赶路呢。嗯。哎，齐师兄，别担心，这河阳城里一向太平的很啊。啊。你等一下，呃，呃，陆师姐和吩咐
，要没什么事，我们还是各自早些休息。明日我问你，那天。你为什么在最后一刻放弃我？故意的？没有没有没有，小凡学艺不精，让陆师姐见笑，还多亏陆师姐手下留情。你，我知道了。陆师姐花开的好好的，你为什么要摘了它？原来是你啊！我摘了这花，闻了它的香味，是这花三世修来的福分。你这人怎么冒出来的？白天多事也就算了，晚上还要到处管闲事吗？我我我我我不是你你你你什么你啊？你有什么资格管我？这花被你摘下了，命就没了。哪里来的什么福分？你又不是花，你怎么知道？你也不是花，你又怎么知道？哼，你又不是我，你怎么知道我不知道？你看，花上还有露水，分明就是他疼得哭出来的花蕾。花蕾？<笑>我生平还是第一次听见一个大男人把露珠说成是花的眼泪，<笑>笑死我了。<笑>你叫什么名字啊？我叫。我为什么要告诉你啊？那我问你，究竟是我好看，还是花好看？我，你，你好看。<笑>你到底叫什么名字啊？张小凡，张小凡，嗯，我想也是。从小到大，谁不说我漂亮？你们男人都是一个样子。你，张小凡，花儿啊，我真羡慕，这世上还有人联系你的花。感时花溅泪，伤心花
伤心了。幽姨，你回来了。那四个人确实是青云门下，带头的是龙首峰一脉的旗号，其他三个不曾见过。看来是年轻一辈，不知姓名。我知道一个，刚刚过去那个人，叫做张小凡。张小凡，好土的名字。必要，这花。幽<笑>姨，这花美吗？像不像我的法宝？我记得这种小花，新年开遍了胡岐山。自从你娘过世后，幽姨，不要跟我提起她。碧瑶，你是宗主的掌上明珠。宗主的心里一直是很疼爱你的。他若是真的疼爱我，为何中年都不肯见我？为何又……只恨当年我连累母亲惨死。若是母亲还在，我们一家人或许就不是这样了吧？碧瑶，你现在我终于明白了，母亲为何将她留给我的法宝取名为伤心花。伤心花。伤心人，幽姨，你先回去吧，我想一个人待一会儿。好吧，碧瑶，记住，我们此去空桑山，非同小可。这一路上，你要打起十二分的小心，不可像白天那样任性。放心吧，我都知道了。东赐二经之首，曰空桑之山，地处东方三千里之外，沙石满地，荒凉异常，多山精魅怪。八百年前还是魔教妖人聚集之地。哎，小凡，你怕不怕？啊，怕什么怕？我们都飞了十天了，怎么还没到啊？应该快了吧？不知道焚香谷与天音寺的人到了没有？大家小心。嗯，此处荒凉诡异，七景空桑山了。天音寺，法相，法善，焚香谷李寻，艳红，我等应邀来迟，莫怪。岂敢？岂为师兄前来驰援，青云弟子谢过。我们既已聚齐，不妨眼下就进洞吧。甚好，我们一鼓作气，杀进去。刚刚那些蝙蝠，乃是当年魔教蓄养的异种，凶蛮残忍，本为魔教帮凶。
。没想到魔教覆灭后，他们依然残存下来，可见古怪。诸位，切要小心。张师弟，前头艰险，你可跟在我的身后。多谢法相师兄，你认识我？此次七脉会武，一鸣惊人呐、啊！惭愧，惭愧。马上就要到深处了。小时候我进过这样的洞，深处都是暗洞，我们要小心。张师弟，儿时的事。你还如此记忆犹新吗？儿时的事。停！啊，怎么了？有动静。什么人了？鬼鬼祟祟的，看不出来。嫩牙装什么老怂啊！是你老大，你竟然还没死！嘿嘿，你没机会回去报信了。快走人！嘿嘿，邪男你开刀！门下，没事吧，陆师姐？我，我没事，没事就好，做的不错。老大，叫老三死了！你说什么？老三死了？先撤！给我等着！说了什么？小凡，你没事吧？我，我没事。闲话少叙，快追！我们走。小凡，快跟上！嗯、大家千万别走散。
前面出口有光，小心有诈。其实兄也太鲁莽了，没准魔教妖人就在前面埋伏。死灵渊，阴灵死魂聚于渊，我们竟到了炼血堂禁地，大家务必小心。哼，正好，我们在此把魔教妖人一网打尽。道就派来这么几个小杂碎，妖魔小丑还敢猖狂，今日便是你等死期。那女子皮囊生的真不错，不剥下来收藏可惜了。野狗爷爷，我在这儿等着你们呢。<笑>咱们炼血堂好久没大开杀戒了，哼，就凭你们几个，<笑>真是不知死活，上！山河善，红煞。出现。小心。去哪儿了？野狗爷爷，我来啦！小人，尽管来吧！躲躲藏藏，鼠辈。绝色美人啊，可惜落在我手里了。朱师姐，小女，放开陆师姐！不要管我，快除妖人！住手！小子。
Слушайте!谁要逃了？什么妖术？赤魔眼。我去挡住他们！张师弟，看不起我吗？磕几个响头，兴许能让你们少受点折磨。小魔，杀了你们，为小法和陆师姐报仇。老大、嗯，他们竟然还有帮手，咱们练宝的场地被他们毁了。什么？这六合剑。别、嗯！快、嗯！嗯嗯嗯嗯嗯嗯老大，我们还是给你撤吧。嗯，干掉两个，老三也算没白死。走，追！别追他，我们快去找张师弟和陆师妹。这是哪？不是掉下深渊了，上面的洞口怎么没了？张师弟，好重的伤，这样下去会有危险，得赶紧离开这里。这洞底到底有什么玄机？怎么会把我们传送到这里？
是没完没了。
助你疗伤。咱们竟然又相见了，陆师姐，你没事吧？是你，你怎么也在这里？来此地的人，无非是为了争夺滴血灯的东西。请问张少侠，找到滴血灯了吗？什么滴血灯？你们正道之人可真会装糊涂，可我也不能由着你们和我们抢，是吧，幽姨？把他们擒下。交给宗主你，你快走！小祖一起走。是，是什么？别轻举妄动，黑水学社在寻找活物。
，傻小子，骨头都断了还逞强，与你无关。你这家伙，刚才要不是我，你现在可早登极乐了。我叫妖人，救我爷必然没抱什么好心。你叫我什么？我叫妖人，就凭你刚才说出我们去见什么宗主，我就已经猜到了。现在你也只能和我这个魔教妖人困在山洞里。谁要跟你困在这儿？自己伤成这样，想死就去吧。你就是想出去见你那个师姐吧？你笑什么？好，那咱们就看看谁先从这儿出去。魔教余孽没抓到，连张师弟和陆师姐都丢了。齐师兄，曾师弟，大家，陆、啊、师妹，陆、啊、师姐，小凡师弟呢？张小凡，张小凡。大家分开找找。嗯，张师弟，张小凡，小凡，张师弟，张小凡，这个妖女真是讨厌。别挡我的道！路这么宽，谁挡你的道？又是岔口，难道我真的要困死在这儿了？嗯，你不是往那边走的吗？我要先找这边的路，不行啊！前面根本就是条死路，你怎么不告诉我？这是你魔教的地盘，我哪知道你会不会看出什么密道机关啊？你懒得和你辩。<笑>那条也是死路，这地方怪事就是多。连石头都低着洗。你说什么？啊，好痛！滴、啊、血的石头在哪里？啊、哪？在哪？果然像是滴着血，难道这就是滴血洞？啊！喂，张小凡，我不叫喂，我有名字，记住了，我叫碧瑶。碧瑶，这是。妈、啊，喂，这里好黑啊！胆小鬼！没想到这就是传闻中的滴血洞。滴血洞。难道你就是八百年前威震天下的黑心老人？啊！我失毒，果然你就是黑心老鬼。都这样了，你还认得出？他可是八百年前炼血堂的宗主，让炼血堂威风了好些年，当时凭嗜血珠成为最强门派。这滴血洞就是黑心老鬼藏宝的地方，没想到什么都没有
师妹，我们已寻张师弟多日了，依旧毫无踪迹。眼下魔教已被打草惊蛇，速将这里情况禀报掌门，才是最紧要的。你们回，我自行找。阿弥陀佛，吉人自有天相，小凡道友非薄命之人，自会无事。陆师姐，不如我们且先回去。奏请掌门多派专职搜寻的弟子前来，方是良策。小鬼，是不是怕黑啊？你刚才到底做了什么？那骷髅头自己掉地上了，我就捡起来把它放回去了。你居然还捡起来！这黑心老鬼心思可真多，机关竟然藏于尸骨之下。啊，这边。清脆是血污，一生阻
，一生组织什么？怎么没写完啊？嗯，啊，神呢？哎，圣教众帝不要乱闯，否则怎么死都不知道。啊！哇，这是